ഇതാണ് എന്റെ കസിൻസ് ശ്രീനിവാസനും സേതുലക്ഷ്മി വാഹിരിക്കാം എന്റെ പേര് റേച്ചൽ ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ ഇവളുടെ ഭർത്താവാ അങ്ങ് പാലക്കാടാ വീടേ നിനച്ചിരിക്കാതെ കണ്ണിനൊരു സൂക്കേട് വന്നു ഒടുവിൽ സഞ്ജീവനിയിലെ ഡോക്ടർ അനന്തരാമൻ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടാക്കിയ വിനയാ ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വരും ഓ എന്താ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് ജോസഫ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ അതെ വേറൊന്നും തോന്നരുത് ആളുകളെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തോണ്ടാ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഏട്ടൻ എല്ലാരോടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അയ്യോ അതിനെന്താ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ കണ്ണിന് അസുഖം വന്നപ്പോളാ അന്ധരായ ആളുകളുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചെവിയായി ഇപ്പൊ എന്റെ കണ്ണ് മോഹൻലാലിന്റെ യോധ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു തമാശ രൂപേണ കണ്ടു പക്ഷെ മോഹൻലാൽ അത് എത്ര നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എല്ലാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കണ സ്വാമിയുടെ കസിനാണെന്നും ചികിത്സക്കാണ് വന്നതെന്നും പാലക്കാട് വീടെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞങ്ങള് ബ്രാഹ്മണന്മാരാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ മീന് വരച്ചും കൂട്ടുന്നവരായത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു മനം പുരട്ടിൽ വരണുണ്ട് അയ്യോ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും മേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പോകുന്നോടും വരെ ഞങ്ങൾ അടുക്കളയിലെ ഇറച്ചിയോ മീനോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല ഉള്ളി വെജിറ്റബിൾ നിങ്ങള് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായി പാകം ചെയ്യുവോ പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ അതിലൊരു എക്സ്പെർട്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ ഭക്ഷണമൊക്കെ എന്റെ ഭാര്യ തന്നെ പാകം ചെയ്ത് തന്നോളും ആ അടുക്കള ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നാ മതിയായിരുന്നു പിന്നെന്താ നിങ്ങൾ വരുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ എപ്പോഴേ അടുക്കളൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു എന്റെ ശ്രീനി എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് അതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവോ അന്നാ മന്നിച്ചിടുങ്കോ ഞാൻ അത് വന്ന് സിൻസിയറാ സൊന്നെ പറവല്ലേ എല്ലാ സൊല്ലിയാച്ചില്ലേ നോ പ്രോബ്ലം ട്രസ്റ്റ് ദോ ദേ ആർ അവർ കസിൻസ് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ മാപ്പാ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സ്വാമി ചേട്ടൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചേട്ടനെ പോയി ഈ വീട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട് പോലെ ഉപയോഗിക്കാം തൽക്കാലം ഒന്നും വേണ്ടേ ആ റൂം ഒന്ന് കാട്ടി തന്നാ മതി ലച്ചു എന്റെ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വാമി എന്നാ ഞാൻ കൊഞ്ചം വിശ്രമിക്കട്ടും എന്താ ചെയ്യുന്നു വിശ്രമിച്ചോളൂ ഓ ലച്ചു അവനകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു അങ്ങോട്ട് വരക്കാം പറയുമ്പോൾ അല്പം ഇഷ്ടക്കേട് തോന്നുമെങ്കിലും ആളൊരു ശുദ്ധനാ ആ പട്ടറി പൊട്ടന്നില്ലെന്നാണല്ലോ എന്തായാലും ഇത്രയും സംസാരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ആ പറ പറ ആളൊരു പിശുക്കനാ മാക്സിമം ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും പക്ഷെ കയ്യിൽ പൂത്ത കാശുള്ള ആളാ എന്നെ പോലെ അല്ല അഡ്വാൻസ് മേടിച്ചു നിന്റെ ഐശ്വര്യമുള്ള കൈകൊണ്ട് നീ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താട്ടെ ഐശ്വര്യായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങാം അതാ അതിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം അപ്പൊ ഞങ്ങളാണോ ആദ്യത്തെ താമസക്കാര് ഈ ഹോം സ്റ്റേയില് ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ പൂജയും മന്ത്രവും ഒക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു കൈനീട്ടമാണ് നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പ്രസാദം കിട്ടിയതുപോലെ 
ഇവൾ ആർക്ക് കൈനീട്ടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വൻ വിജയമായിരിക്കുമെന്ന് അത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നൽകുന്നത് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞു നൽകാറുള്ളൂ അത് വാങ്ങുന്നവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപകരിക്കണേ എന്ന് വിഷ്ണു ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും കുടിക്കാൻ ഞാനെന്താ എടുക്കണ്ടേ ചായോ കാപ്പിയോ സംഭാരോ തൽക്കാലം ഒന്നും വേണ്ട എനിക്കൊരൽപ്പം ചൂടുവെള്ളം തന്നാ മതി ചേട്ടനും ഗുളിക കഴിക്കാനുള്ളതാ തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാട്ടോ മക്കൾ എത്രയാ നിങ്ങക്ക് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല അതെന്താ ഞങ്ങൾക്കും ഇളഞ്ചൂട് പോരെ ഓ ധാരാളം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ഗുളിക കഴിക്കാൻ സമയം അല്ല കണ്ണ് കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ആളുടെ മൊബൈലിൽ അലാറം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ സമയം കളയണ്ട കൊണ്ടുപോയി ഗുളിയോ കൊടുക്ക എന്റെ അപ്പാവിടെ ഫാമിലിയാ അവര് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടും ഇവരുടെ ഫാമിലി മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഇവരുമായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോ കണക്ഷൻസ് ഉള്ളൂ ഈ ലച്ചു നല്ലൊരു ഫാമിലി അല്ലേ ഇവളെ കിട്ടിയത് ശ്രീനിയുടെ വലിയ ഭാഗ്യമാ അത്രയ്ക്ക് ഫർത്തൃഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീ അവള് ഓ ശ്രീനിയുടെ സ്വഭാവത്തിന് സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടിയും നിൽക്കുകയല്ല എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാന് നല്ല ഭാര്യമാരെ കിട്ടുന്നതും ഒരു ഭാഗ്യവാ ഈ ശ്രീനിവാസൻ എന്താ ജോലി ശ്രീനിവാസൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല ഭൂസ്വത്ത് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒത്തിരി പണിക്കാരും പക്ഷെ ആരെയും വിശ്വാസമില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ ഉണ്ട് വെങ്കിടി എന്തിടി വെങ്കിടി അവനാ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങട്ടെ എനിക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഇനി എപ്പ വേണമെങ്കിൽ വരാമല്ലോ സ്വാമി ചേട്ടന് സോറി 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 ഞാൻ പോയാൽ ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേ വരൂ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് കൂടാം അപ്പൊ സ്വാമി ചേട്ടൻ മദ്യപിക്കോ എത്രയോ കാലം നല്ലതായി ജീവിച്ചു എന്നിട്ടും കണ്ടില്ലേ എന്റെ ജീവിതം ഒറ്റത്തടി അല്പം മദ്യം ബോധത്തെ ഉണർത്തുമെന്നല്ലേ വക്കീലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാൽ ഒരു സുഖം അപ്പോ ടച്ചിങ്സിന് സ്വാമി ചേട്ടൻ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കൂട്ടോ കുക്കുമ്പർ സലാഡ് ഉണ്ടാക്കും അതേ കഴിക്കും കർത്താവേ ഇനി മുതൽ വെള്ളമടിക്കാൻ ഒരു പട്ടരെ കൂട്ടുകിട്ടി പുണ്യാഹം തളിച്ച് നല്ല ദിവസം നോക്കി തുടങ്ങാം ഇല്ലേ പിന്നെ അതെ വലിയ ഭാഗ്യക്കഥയൊന്നും പറയണ്ട എന്തോന്ന് ഭാഗ്യക്കഥ നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടിയ കഥ എടി ഞാൻ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചും ആദ്യത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്തിരി പൈസക്ക് കുറവുണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനും നല്ല കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ചതാ എടി കൊട്ടി സ്വാമി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഓളത്തിന് ഞാൻ അങ്ങ് തള്ളി കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നീ അതേക്കർ പിടിക്കൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്താ തൊലിവെളുപ്പുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം റീച്ചലേ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ ഓ കിളക്കൊക്കെ അങ്ങ് മുളയിലെ നുള്ളിക്കോ അതാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് തറവാട്ടി പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി അതൊരു പട്ടത്തി നമ്മൾ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോ കൈനട്ടും തരുമ്പോ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിലേ വലിയ പ്രശ്നാവും എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവര് പോകുന്നത് വരെ വല്ല ലോഡ്ജിലോ കോറിഡോറിലോ മുറി എടുക്കാം ഇവര് പോയതിനു ശേഷം നീ ഫോൺ ചെയ്താ മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരാം അയ്യോ അങ്ങനത്തെ കടുത്ത തീരുമാനമൊന്നും എടുക്കല്ലേ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എടി നീ അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പച്ചക്കറി എടുത്തു വെക്കാൻ നോക്കടി ഓ ആയിക്കോട്ടെ ദേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് വല്ല ലോഡ്ജിലേക്ക് എങ്ങാനും പോയി കളയല്ലേ അച്ചായനില്ലാത്ത ജീവിതം ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി പോലെ എനിക്ക് അയ്യോ റേച്ചലേ ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി നല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ വാടിയ കപ്പെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓ വെറുതെ സെന്റിമെന്റ് അടിക്കാതെ എന്റെ കൂടെ വാമച്ചി ഈ അഡ്വാൻസ് എനിക്കല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ തരേണ്ടത് എന്തിന് എടി ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ എന്റെ ഈ വെളുത്ത കൈകളല്ലേ ആണോ എന്നാ ഞാനിത് തരാം പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്നാ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ തരുന്ന ഈ അഡ്വാൻസ് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം അതിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപ പോലും നിങ്ങൾ എടുത്തു പോകരുത് മനസ്സിലായോ അയ്യോ എന്നാ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലോട്ട് എന്തിനാ തരുന്നത് നീ തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചോ എന്നിട്ട് അടുക്കലോട്ട് പോയി നല്ല കടുപ്പത്തി ഒരു ചായ ഇട്ടോണ്ട് വാ ചായന എന്റെ ഹൗസ് പിതാവേ നീ എന്നെ കാത്തും എടി അന്തോണിസ് പുണ്യാളെ കൂടി വിളിച്ചോടി എന്തിനാ അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ആ ശരിയാ ചെല്ല ചായ 